Estoy acá porque se viene una feria increíble. ¡Vine a Petersen! ¿Cuándo va a ser? El 1, el 2 y el 3 de agosto. Y si te cuento los descuentos que vas a encontrar acá, te vas a caer de espalda. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Que venga un poco a cortar mi rueda, así se anima. Hoy vamos a brindar con Santa Elena la presencia de un invitado, pero este, este no es cualquier invitado, es un invitado de lujo, ¿no? Arriba, arriba, parrilla llena, más que nunca parrilla llena, porque hoy tenemos que darle lo mejor de lo mejor a nuestro invitado. Yo me pongo ya todo colorado, pero él ya está con nosotros, Carlos, el colorado Gamarra, ¿dónde es loco? Qué loco, dos ¿no? se va a venir acá conmigo. Hola, Hola, ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Salud? Bien. ¿Ya, ya, ¿Ya brindamos? Salud, ya, ya brindamos. Ya, ya. ¿Verdad? Pues de eso, vamos a decir, ya es happy, vamos. No. <risa> no, está bien, está bien ese punto, ese, ese sabor. Sabor que le damos con nuestro carbón ahí de, de grilco. Es de purete. Prende fuerte, pues. Vale, te entra fuerte así como vos. Ah, Dira, está bien, entonces. Sí, qué fuerte, buen trabajo será. No, parece. Ah, no. Vale. ¿Eh? F el play picó. No, ahí a bar. Si sí, había bar, ¿verdad? No, si sí, había bar. <risa> Más de uno, ¿verdad? Más de uno se iba. Uno iba a estar jugando. No. <risa> uh, ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Bien, todo bien. Gracias a Dios, bien. Todo qué bien. buena onda, qué gusto. Gracias por venir. Otra vez te agradezco porque acá son nuestro. Eh, personalmente son nuestros ídolos, ¿verdad? <risa> uno. Uh, porque yo, que pues, cada vez que nos llamamos con papá a la cancha, o sea. Más de un gusto va a ver, o sea. Ah, ya no sé más ni qué viaje es, sí, se me da topirín de loco. De Carlos, ¿y qué andas haciendo? Estoy trabajando con el ministro de la Secretaría de Deportes. Ah, con nuestro señor ministro, nuestro amigo que vino también acá, estuvo... César Tire Ramírez. César Tire Ramírez. ¿sabes? Exactamente. Ah, a full están laburando ahí. A full ¿Qué? estamos laburando, tratando de ayudar mucho, principalmente él se está enfocando mucho en lo que es en el interior en los ah. deportes amateur y también no descuidar lo que es acá Asunción y eh, está bastante bien, está bastante avanzado todo, comenzó otra vez a organizar los Juegos Universitarios que ya comenzaron en el interior está y buenísimo. también la, las escuelas deportivas que hace la Secretaría de Deportes, o sea que está haciendo un trabajo muy, muy bueno, muy lindo. No, y está bueno porque fue salir un poquitito acá también de lo que es nuestra, eh, nuestro departamento central, afuera está lleno de talento, o sea. Y ese es otro problema, que nosotros centralizamos, estamos muy centralizados mm. todo, eh, en nuestro fútbol de primera mismo. ¿Verdad? Todo Eso centralizado también. y no, no tenemos equipo en el interior y, y, y no surtimos del interior otra vez. O sea que si se hace un buen trabajo, se refuerza, se, refuerza, se, se le da los materiales que necesita, ¿verdad? Porque yo creo que cada departamento se caracteriza, se caracteriza por un deporte. Ajá. Porque juega de Pilar, juega básquetbol, encarnación. Eh, hay ciudades que se, se destacan mucho más en una cosa que en otra. Y a eso hay que, juntamente con, con la municipalidad, la gobernación, yo creo que hay que comprometerle y hacerle un espacio para ello, para que de ahí los equipos acá de Asunción puedan surtirse. Porque todos los talentos vienen del interior. ¿Verdad? Todito. Todo, todo vienen, todo, 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 todo venimos de la campaña. ¿Vos sos de Upacaray? Eh, ¿O no? Yo nací en Ipacaraí, pero yo me crié en Capiata. Yo no sé por qué mi mamá me llevó a nacer en Ipacaraí, pero soy de Ipacaraí porque nací allá. Ah, mira un poco, ese dato no había. Y después, en, de, o sea, ustedes son o sea, Capiata. Mi mamá, para tenerme, fue a Ipacaraí. Y, y vinimos otra vez a, vino otra vez en casa después de... <risa> y tú me anotaron ya de Ipacaraí. De Ipacaraí, va a Ah, mira un poco. Por el este, yo me metí en Ipacaraí. Ah, pero, pero no son de ningún club de Ipacaraí, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. no, no. <risa> <risa> Porque hay muchos clubes ahí también. Ahí. Hay uno que me robó mi club. Yo soy de Mariano Roca Alonso. Mi club es de Mariano Roca Alonso, el más grande de esa ciudad. ¿Qué lo decía usted ahí, bobo? ¿Qué miraba, bobo? De, de, de por venir. Por venir en la liga ya de. ¿Dónde el limpio? De, sí, Mariano, el camino al limpio. Ah, ahí, ahí yo sé, el archirrival con el equipo de Cata. Ah, ese es el equipo de Ovaldo Coenet también. ¿Eh? No, 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 no es, no es, no es, no es, no es, no 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 ahí ese es como poco lo que estuvimos ahí. Ah, <risa> ahí no todo, no sé, poco lo privilegiado. <risa> poco lo privilegiado. Era, <risa> soy qué bien eso de, de apoyar a la gente, a los a lo deportistas, verdad del interior como vos decís. Después nos surtimos y, y, y se van, se va generando esa, esa 
¿cómo dice? Ese crecimiento también con, con el apoyo de, la, de lo que es la Secretaría ahora también, ¿verdad? Exactamente, yo creo que eh, de la forma que está yendo y el trabajo que está haciendo César repetidamente con, con la gente de deporte de la Secretaría, eh, se está encaminando a que de aquí a, a dos, tres años haya ya mucha estructura en el interior y que de ahí, como te digo, podamos surtirnos, porque eh, ahora, por ejemplo, eh, hay un curso de patinaje, vienen mucho, ah, mira, muchos pues. chicos, muchas chicas, ¿verdad? Vienen de, del interior y todos se hospedan ahí en el hotel que es de la secretaría, la secretaría le da esa facilidad, se quedan ahí, tienen los profes ahí y todos los días es una actividad diferente. A la tarde está la escuela deportiva que son los chicos que eh, van a tres veces, creo que son a la semana que se van y eh, hay, creo que son 40 en cada deporte, nada más. Y hay mucho esperando porque ya no hay más lugar. Los mm. profes no abarcan más los profes. Y ese horario de la tarde le pertenece a ellos. Y hay chicos que eh, hacen fútbol, otros hacen básquetbol, de todo se hace. Sí, porque cuando tenés la herramienta, pues ahí ya es más fácil. Usted antes no tenía herramienta para nada tampoco. Era, era muy precario la vez, antes, antes de ver ya eso. Pues. Herramienta anteriormente, anteriormente era todo, todo diferente. Era totalmente diferente porque... Yo me acuerdo cuando vos te ibas y entrabas en un gimnasio que era lo precario de los gimnasios que tenían los clubes. Decían, era, era de cemento, sí. con lata de leche. Eh, de leche ni de grupo. Le poné dos palos ahí, ese era para hacer. Pecho, pecho, sí, pecho. 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 Sí. Y, y, ah, yo, 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 se ríe porque tú. Y yo me acuerdo no podíamos hacer, no podíamos nosotros entrar en el gimnasio hasta prácticamente el 91 más o menos. Pues te decían, voy a entrar en el gimnasio, hacer pesa y te endurece todo, no perder la velocidad, dice. Y mira qué equivocado estábamos. Mira un poco, cierto. Qué equivocado estaban los... Qué, no, malo, no. qué mala información teníamos en esa época. Eh, de la tambata. De la tambata, tamba. eh, ya puedo pesar de la tambata. Eh. Y mira lo que es, y ahora la fortaleza también, eso ayuda mucho también en el... Ayuda no, mucho, yo me acuerdo <risa> una <risa> anécdota de... <risa> Nos fuimos a Atenas en... En el 2004. La, en el 2004 la Olimpiada y practicamos de mañana generalmente, ¿verdad? Y a la tarde descansábamos, almorzábamos, descansábamos y después nos íbamos a la villa, había una pista atlética y nos íbamos a mirar ahí. Ah, eh, pues, claro, íbamos porque la Villa Olímpica, sí. para que la gente, algunos no conocen, es un lugar, un predio enorme donde están todos los atletas. Exactamente, están todos los atletas y había una pista de atletismo y nos íbamos y mirábamos los... Eh, los atletas que practicaban ahí, eh, los que hacían 100 metros, los de posta, eso que hacían 4 por 100, y veíamos los jamaiquinos ahí. <risa> eh, el, nuestro, nuestro atleta de 100 metros tenía 1 metro 60 y poco. Los tipos, los tipos cuando pasaban a 3 metros, escuchaba el, el, el viento ese que pasaba, <risa> con la fuerza que llevaba. Me acuerdo bien, Paino, Paino de Mansur. Paino, eh. Paino decía, qué puta, pecha y te la hay buffer, tú sabes. La hay buffer. Sí, buffer, sí, sí. Se te la hay buffer, tú sabes. Qué puta. No, es no, otra cosa, es eh, eh, otra preparación, eh, otro tipo de atletas. Sí. Pero es, es muy lindo, realmente fue, fue muy lindo. Como, como dijo, eh, ¿te acuerdas también? Estaba Areli en su pretemporada, pre, pre dice, ah, no tomen agua, no tomen agua. Era para ver hasta dónde aguantaba la resistencia, esa onda. Era, no te eh, deshidrataba todo. Qué loco. Eso no se pasaba, te deshidrataba. <risa> tomar agua para hidratarte. ¿Verdad? Y, le... y me da un poco como era, como era anteriormente. ¿no? Eh. Entonces, el... Y después seguramente con el tiempo también lo que se estaba practicando en Europa después pues no llega a nosotros y ah. en eso creo que mejoramos muchísimo ahora ya vos ves equipos que esa Eurocopa si, si habrá visto ¿viste? Sí, los, sí, equipos, sí. los equipos chicos fueron los que más complicaron sí. ya juegan de igual a igual corren de la misma forma yo me acuerdo en otra época nosotros corríamos entre 5 a 6 kilómetros como mucho el que ese, más corría ese era, la, el, ese era el, el tope el, el tope sí. ahora corren entre 10 a 12 kilómetros en un partido sí. o sea que es totalmente diferente otro ritmo o sea, otro ritmo otras preparaciones Ajá. Pregunta, antes era más de choque también, ¿verdad? Y, y había más roce. Eso sí. ¿verdad? Había más roce. Había... Era lindo porque y cada uno tenía su maña. Su maña <risa> eh, vos podías ir al ataque, el central te daba un te daba un soco en la cara. Y después se sabía que cuando venía para atacar también un corner, que iba a tomar otra vez la, eh. el vuelto y iba a recibir. Sí o sí. Sí ¿verdad? o sí recibía otra vez. 
y tenía que ser, no sé, el árbitro tenía que mirarte para que te eche. Y ahora ya no puedes hacer eso. No, pues hay millones de cámaras. Millones de ahí. cámaras, el bar te, no, a la hora ya... Le llama y le dice, sí. de ahí colorado cámara, su codito está muy arriba. De no, esta, no, wey, ¿dónde? No, había jugadores anteriormente, no iba a jugar si es que había bar. <risa> no, yo sé quién, uno cuando le da... ¿Cuándo hay? Uno, ¿cuándo? Eh, Catalino, Catalino Rival, uno. Cata uno. Cata uno. Eh, Animal Quintana, otro. Ah, no, no. Sí, Víctor. <risa> Víctor, <risa> chao. Víctor no jugaba. No venía lo ¿Y de en allá? esa época le echaban? Imagínate. Y en esa, <risa> sí, esa época le echaban casi todos los partidos. Imagínate ahora. <risa> sin cámara. Sin cámara le echaban. Sí. Sí, está, güey. Sí, sí, ¿Eh? Sí, el radial le echaban. Sin cámara era el tema. Qué puta. Imagínate, el tipo no sabe. Le pregunté una vez si sabía cuántas tarjetas amarillas roja recibió. Toda la que existió. ¿eh? No, impresionante era. Pero, en el, pero ya que tocaste el tema de, de la Olimpiada también, eso es un, una competencia bastante importante para los países, ¿verdad? Para, capaz nosotros estamos, como vos decís, están los otros deportes, ¿verdad? Y yo creo que en el México la vez pasada que, que es una cuestión de costumbre para los otros países. ¿verdad? que estar en una Olimpiada es muy importante para ellos también, ¿verdad? Como para nosotros que tendría que ser también importante estar presente, representando al país en esa, en esa Olimpiada, ¿verdad? En, esos, en esos Juegos. Y es muy importante para, para los atletas, es muy importante eso, los sí. atletas de élite, es, ese es su desafío. Ese sería más que un mundial que ellos disputan de, de atletismo, de todo, la Olimpiada es lo más importante que ellos tienen en su... Sí. Y acá, lastimosamente, en Paraguay, eh, ahora se comenzó, hace, no sé, cuatro o cinco años que comenzó a, a trabajar diferente, a darle más eh, estructura, a traer los profesionales de afuera, porque la mayoría de los profesores ahora son todos de afuera de, de casi todos los deportes que hay. Claro, con la experiencia que tienen, traen también. Exactamente, traen. Vienen, vienen venezolanos, vienen cubanos, hay brasileros, hay argentinos. O sea que eh, eh, se está intentando ya... Eh, equiparar un poco lo que es, sería Brasil, ¿verdad? Porque Brasil creo que es el más eh, avanzado que tenemos en, en Sudamérica eh, de, ah, de, a nivel Olimpiado. de estructura y de olimpiar. Ah, mira vos, mira vos, qué espectacular. Dime, oh, qué, qué lindo recuerdo, ¿verdad? Ahora los perros están todos allá, lo viste y vos, tú viste también. Y tú te digamos, la villa y tú te ¿Por qué? Pues te baja todo gratis. Que puta, de cuidado, mi mitad y de ser así, no, pues se está tirando de bebé. Voy a entrar en la villa y que la villa vea. Voy a encontrar, ponerle 300, 400 clases de comida diferente. Hoy burger, quino y McDonald's, porque no te imaginas, hay comida de todo el mundo. En serio. Y todo libre. Degrado. Todo libre. Vos tenés cada esquina tipo bicicleta ahí que vos podés sacar una coca, eh, podés sacar eh, chocolate, helado. Y los perros tenés que cuidar la lomita y que a la noche una vez se bajan y que quieran tomar helado y eso. No, sí, es, es complicado. Eh. Ay, sí. Ustedes, sí se bajan, no, y tenía que llevarle al grupo todo para comer para que, y agarre la comida que ¿Qué? tiene que comer un atleta. La necesaria. Si no, sí, la necesaria. Si no, los perros donde más donas. <risa> Pasado miedo donde todo el día. <risa> Sí, era. De YouTube, ¿vos te bajaste alguna vez así a tirar? A no, 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 agüita nomás, no, no. Ah, no, no, pues, no Vos te no, cuidabas no. mucho luego, ¿verdad? En la época sí, cuando jugabas. No, así, claro, cuando estaba full activo. era así, el, sí. el, el cuidado era. El cuidado es fundamental. El, no, no, creo que ese es el mayor secreto que puede tener un atleta, es el cuidado. Cierto que es de dormir bien. Es, 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 no puede hacer todo lo que quiera, eso, pero tiene que dormir. Si no dormir, estás muerto. ¿Verdad? Sí. Ese. Ah, por agua, yo ya vos veis. Legal, pero por agua yo voy, voy a pues asado allá, voy a poner asado, o moscón, o trando sea, y al final ya pongo otro. Al día siguiente voy a practicar, o más no, más, eh, sí. Ahí me bajo qué concentración un día y al día siguiente voy a jugar bien. Ah, no. No, no, no existe eso. Te pasa la factura. Sí, ¿verdad? Sí. sí. <risa> qué puta, o sea, no, la Olimpiada, eh, la, ojalá que le vaya bien ahí al profe. Encima, el profe Garanza que estuvo con ustedes eh, ahora otra vez. Y anteriormente, en el 92, era ¿Tú más 92 tuvo o Marcarían? Marcarían. Marcarían fue 92 para Barcelona. Ah, para Barcelona fue él. Sí, sí. Exactamente. Sí. Y ahí, ahí tuvieron vicecampeonato, ¿verdad? Ustedes? No, no, nosotros oh. no eliminamos. El ¿Cuarto? O, 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 ¿Cuarto puesto fue? No, no, más. ¿Octavo? Fue. Octavo, sí. ¿Octavo? Octavo, pues nos quedamos. Ah, ya, no, ya. pero cuando eso nosotros jugamos, perdimos con gana 2 a 1 el partido. No, 3 a 2 perdimos el partido. 
Pero gana en esa época, los jugadores tenían 28 años y ellos tenían. Bola ese era. No, ese. en esa época no, no había todavía el control que hay ahora estricto de la FIFA, ¿verdad? Eh, <risa> el puta, vos jugabas con tipos, o sea, que le chocaba y no, ni no le movía, como me dijo Pablo el otro día. Yo jugaba en México y me, me venían los mexicanitos, me chocaba y 10 metros le tiraba. Eh. Me fui yo a Inglaterra y pensé que yo era fuerte. Eh. Se golpea para y te digo ahí. <risa> Tuve que entrar en el gimnasio eh, casi un mes, me dijo, fortalecimiento después de la práctica, porque no aguanté, me dijo, casi me mataron los ingleses, me Demasiado fuerte eso, me dijo. Y yo era así en México y le hacía volarlo, pero y pensé que iba a ser así en Inglaterra. Eh, eh. Ajá, ajá, ajá. Eh. Me dijo, se golpea para y te digo ahí. <risa> No legal pasa, o sea, pero vos, 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 te, vos llegaste a, a jugar de contra delantero así en barreté, luego sí, a uno de los fuertes, así que vos decías, tira cuál cual. No, agarramos, yo tengo una anécdota con Chito. Chito es terrible. Sí. Era jodido, era. Era jodido, eh, era, no en la cancha. Jugamos una Copa Quirín y estábamos así formando la fila. Íbamos a catar el himno y le miro yo a Kohler. Estaba jugaba creo que en el Borussia Dortmund, creo que jugaba en esa época. Dos metros, dos tenía. Así era el hombro. Cero tipo y le iba a cambiar. Le hago así. Joder, hacía cama azul. Va y ya puta peire. Y ya puta peire. Mañana ese, eh, ya se se cargo, bebé. Ya se se cargo tarde el año de eso, vean, eh. Primera pelota. No, es arquero, allá saque. Boom. Peina de ellos. Opón, no, opón y el chitoato. Un buen yo ese y está aquí, ahí está, y a meterme un buen yo ese y está aquí. ¡Pita, güey! A Moiteo jugó a tipo medio campito y cosí, güey. Y una vez no jugué, decía, caray, baita eso. O pueden ir a un buen yo ese. ¡Hasta ahora tiene! Hasta ahora debe tener la raya de ese de la taquilla de Chito. La firma de puso. No, la Chito era algo jodido. Pero eso también era parte del fútbol. Era lindo por eso, porque daba y recibía. Claro, a eso es lo que voy, ¿verdad? Que no... Eh, de cualquier tipo de violencia es mala, ¿verdad? Pero sí. estaba la maña, la maña estaba presente en Mañero. el Mañero, y nosotros hicimos mucho goles de cabeza así con maña. Uno Ay, atajándole al otro, pisándole el pie uno y el otro arrancaba, ya sabíamos que iba a atacar y quién iba a obstaculizar. Nosotros teníamos todo ya, y teníamos un pateador que era chiqui, que sabíamos dónde iba a caer la pelota. Si se equivocaba, se iba a otro lado, pero la pelota siempre caía ahí, en ¿Dónde? el primer palo, en, el, en la cabecera del... del ¿Del área chica? Del área chica. Ahí caía la pelota y nosotros sabíamos que ahí iba a caer. Y si se equivocaba, se iba al segundo palo. Pues casi nunca se equivocaba porque le pegaba muy bien. Y ahí ya estaba. Y ahí atropellaba y uno... Peinaba. Peinaba. Uno así era gol. Por la fuerza que le tiraba, le ponía la cabeza, era gol. Como decía José, le hacía el saludo japonés nomás. <risa> <risa> Chao, ya. <risa> Diga, pero es, es, es importante también en esa, en esa línea ¿verdad? que ustedes tenían ahí con, con Chito, más que nada, ¿verdad? que estuvo acá con nosotros también y pasamos súper bien con Chito. <risa> y se, se fue tarde. <risa> eh, nos quedamos mucho tiempo. Eh, el conocerse, el conocer a tu partner ahí, estar al lado y como usted, ¿sí? dice que usted así tipo... Como era cabezón, nomás se decían y sí. acá de, de, de. Sí, Cabeza, cabeza, cabeza así no bueno, manejábamos. Y yo creo que uno encuentra una vez el, el par ideal para, para, para los centrales principalmente, ¿verdad? Porque el jugando Olimpia, yo jugaba en, en cero, cero, ¿verdad? Cuando arrancamos así. Así nos conocimos en el preolímpico, él jugaba de, de central, yo ya jugaba de volante en la época. Ah. Para la Olimpiada, para Barcelona, yo jugaba de volante. Y después. Eh, la era Carpellani en Cerro, yo comencé a jugar de, de central. Y ahí en, la, en, la, en las primeras convocaciones de, para, para Francia, y ahí ya, ya fuimos juntos y ya jugamos de central juntos, y parecíamos que toda la vida jugamos juntos. Sí. Era mirarnos nomás, era, no, no, había, no había que gritarse, no, ni venía acá, andate allá, no, no, era admirarnos sí ya sabíamos qué teníamos que hacer. Sincronizado estaba Sincronizado totalmente, sí. Él sabía cazar y yo jugaba. Ah, mira, sí. Sí, eso es lo que, o sea, por, mira, por eso, él cazaba más que jugar, ¿verdad? Pero, ah, por, porque vos estuviste ahí eh, de volante, eso entonces te lleva también al que vos hacías, eso de salir jugando. Sí, para mí era fácil, por eso jugar de volante en donde vos tenés tu rival ambos lados de frente y tenés atrás, ¿verdad? Eh, uno se desempeñaba más o menos bien. Y después recular dos pasos más hacia atrás, tenés todo de frente. Era muy fácil para mí, fue muy fácil por eso. Ah, mira, un poco esa posición, entonces te, te fue recómoda. Sí, como me ayudó mucho a mí. El irme hacia atrás, 
un poco más. No, y, y tuviste llegar, ¿te acuerdas de ese gol que metiste que te fuiste, te fuiste en el defensor fue sí. Que llevaste, llevaste y de, no sé. No, me ayer decir que yo era mitad y me fue con mi papá. Y me, yo era cuando mitad. Cuando tenía ocho años me decía, ¿ves? No, 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 llevamos poco, igual tranquilo. Estamos, estamos de no, no, y me fui a la cancha. Con mi papá nos fuimos, pero no, no, era mitad ahí. Eh, eh, ese gol, la verdad que te fuiste llevaste y de fuera del área un zapatazo y le clavaste ahí al arquero, no me acuerdo ni con quién era. Contra Chile, fe. Contra Chile. Contra Chile, fe. Estábamos perdiendo 1 a 0, empatamos. El empate, fue. Y después Cata hizo el segundo, ganamos 2 a 1. Catalino hizo el segundo Catalino, gol. Catalino, cierto sí. que ese fue el famoso grito de Catalino. Sí, sí, sí. Ese sí, sí, sí. famoso, eh, su grito, su sí, festejo. Sí. ¿Qué? Hasta ahora también te ganó. A con nosotros también te ganó. Sí, sí, me dejamos bastante bien. No, bueno. ¿Qué puta? <risa> no. No, 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 ya hubo la Santa Elena, pues, hoy con ustedes se da. ¿Tú te llevas a esa? ¿Yo vas a coca esa? No, ya, una, mi linda, ya una vez. Mi linda. Le decía una. Ah. Coitesa. Sí, eh, pues, quiero ir un poquitito atrás a tocar un poquitito, a sacarle polvo a alguna cosa. <risa> eh, ¿Dónde fue tu escuela de full? ¿Dónde? ¿Vale? Eh, ¿Vos te fuiste a escuela de full o qué es lo que hiciste vos? Ay, ¿Cómo fue? Se llama bolería. Espera, y yo me voy a escuela de full también. No, pero vi de famoso, <risa> yo ah, me fui o me llevaron a la escuela de full y de ahí me tiró uno. ¿Vos estás en la bolería? Yo de los 12 años ya comencé a trabajar con mi papá. Nosotros somos eh, seis en casa, eh, tres varones. Yo soy el, el más. Eh, está en el medio, ¿verdad? Yo soy el último entre los varones. Y después vino tres mujeres. Ajá. Ahí no tenemos que ir a la escuela a estudiar y sabes que de, en, en, en aquella época todavía la mujer prácticamente no trabajaba, la, la sí. mamá siempre era para quedar en casa para limpiar, para lavar, para cocinar, todo eso. Y papá salía a trabajar y cuando los varones crecimos un poco más, teníamos todo el mundo teníamos que trabajar para ayudar al otro para ir todo el mundo a estudiar, a ir a la escuela, todo eso. Y ya, yo ya trabajaba, ya me iba ya a trabajar con mi papá. A los 12 años ya estaba. A los 12, en... me escupí más carretilla, mira, el amo, ah, obvio, mira. Tranquilo. De Taro, de Taro. De Taro. De Gallo, ¿sabes? De y el fútbol. ¿Y dónde te tropezaste entonces con el fútbol? Y yo jugaba en la canchita ahí. Jugábamos en la canchita. Yo de, lo de, eso, de esa edad yo ya jugaba con los grandes. Pues Nandiria, eh. Con los grandes ya jugaba. Con los hombres ya jugaba. Y después me fiché en un equipo ahí de mi barrio. Que. que torneo. En el interior, ¿verdad? Eh, eh. Me fiché. Y jugué ahí en la juvenil. <coughs> en la juvenil. Había juvenil primera en la época. 30 de agosto. 30 de agosto, sí, señor. Había primera y juvenil. Y la juvenil pues, era, antes era mezclado. O sea, que no era juvenil, se decía, pero había gente grande que jugaba. Y jugué ahí, creo que duró tres meses y medio, cuatro meses por el campeonato. Jugué todo ahí. Y después terminó eso y... A la alegría, ¿eh? A la alegría, en Dios, además. No, pero igual nomás lo trabajaba. Eh, eh, claro. Sí, en la campaña me practicaba tres veces y eso era la semana nomás. Después nomás un, uno de mis primos, un primito que practicaba en la escuela de fútbol de Cerro, viene y me dice, no quiere ir a probar en Cerro, ahí prueba, me dice. Le dije, no, 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 no le dije. Y después me insistió, me insistió y le digo, voy a preguntarle a papá. Va, en Dios, no se me después en día, voy a saber de botinar el coima de en Dios. No, no, le dije, Y le dije a mi papá, me dice eso ahí, que si no quiero ir a probar, que me va a conseguir para ir a probar. Y ya va a y me digo, voy a hablar con el patrón y a ver si me adelanta algo y a ver si puedo comprarte para tu botín para irte. Ay, papá, entonces, y consiguió. 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 Y me fui a hacer prueba en cerro. Tengo esa campaña y dice, ay, me jesa. A mí hay mil mitas. Hija de... Ahí, ahí a cinco o seis profesores y 20 minutos más o menos lo que jugaba. 20, 25 minutos lo que jugaba, miraba y después ya sacaba. Y... Yo me quedé casi tres meses de prueba. Y que allá igual 20 minutos. Había un paja, o no, y entonces estaba en Bogua Pupa y tiene un colado y que hay ustedes. Oye, yo mañana a veces ahí. Vos, vos, eh, el próximo martes, el resto, muchas gracias. Yo pasé tres meses eso. Tres meses de filtro. Sí, sí, de filtro. Sí. Hasta llegar a, a, a entrar con el plantel principal que ya estaba. Ese era filtro. ¿Cuántos años tenía vos? Y yo tenía casi 17 años ya. 16 sí. para 17 ya. Yo empecé muy tarde a jugar al fútbol. Mira, muy tarde ya. ¿Y, y después de esos tres meses ahí? Ah, se pues a ella, pues, ahí, Y después comencé a jugar las inferiores. No jugué el primer partido, el segundo no, tercero no, cuarto. Y ahí le importé cuando ganó. Y el quinto partido me puso y ya no gané. Y se, pues, nunca más sale. Ahí ya comencé a jugar. 
a jugar, pero siempre mi rutina fue. Eh, papá me, me levantaba a las 4 de la mañana, me iba a correr. Venía a las 5 menos 10, pues en casa me bañaba, pozo y pozo no era. Yahoo, cocido galletas. <risa> O oh, era así, sí. o era así, sí. mira, papá, ¿cómo se ve con no, la rondana, 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 después estaba el otro ese, por ese, <risa> de paletas. Ah, cocido, cocido galletas, ¿eh? ah, la cero y qué es la amiga, eh? trabajaba hasta las 11 ahí, ya me bañaba ahí, me subía en casa porque era al lado, comía y caminaba un kilómetro y poco para salir en la ruta y agarraba la línea 27 y practicaba, hice eso sí, cuatro años por ahí hice así. Y estaba en primera y seguía haciendo lo mismo. O sea, siempre me iba de micro. ¿no? Tira, sí. Tenía para comprar ya para mi autito, todo eso, ¿no? Pero prioricé otras cosas y me iba nomás de micro. Además, era tipo que mi chofer se cuaba para más. O sea, hay un bulinete ahí, bulinete ahí. Claro, el 27 pues está su parada ahí cerca. Yo mi bulinete ahí porque siempre por el mismo horario. Y casi siempre coincidía con uno o dos choferes. ¿El bol boleto puede volver? No, me vende boleto allá. No, yo pido inspector de hoy. Me vende la boleto allá. Hoy estamos ahí que ya vamos a hacer de veces, ¿sabes? Oh, oh, güey, yo inventé ya más allí, Juan. Me he más o menos otro. Vez. Pero, pues, no, y encima el, el, el molinete del 27. Era A7, sí, era O, sea. Pero era. Y güey, me tiraste ya esa. No, no se podía por no, abajo, por arriba. Por arriba te de saltar. Lo otro, pues, era todo así. Ese, cre, cre, oye, ese era A7, una cárcel, me decía. De, en esa época ya votaba de volante. Sí, votaba de volante central. Volante central. Sí. Ah, mira, Y. Poco. Yo tuve la suerte, yo comencé, Cerro salió 87 campeón con Valdir Espinosa, en la época uh -huh. de Tarciso, todo eso, de Truba y eso comenzando. Y yo 88 llegué en Cerro, en las inferiores. Hice 88, 89, 89, 90 y mitad de 90, porque ya, ya me iba ya con la primera. O sea, rápido, un, dos años y poco en la inferior y después ya, tres años en la inferior y después ya pasé ya a ser profesional. Qué rápido, ¿verdad? Y pasó, pero... Pues pasó rápido, porque en 90, 91 ya comenzó el sudamericano este, y yo sí. ya era capitán de la selección. Ese que ganamos para el preolímpico que ganamos acá en Asunción para irnos a la Olimpiada de Barcelona. Y yo de ahí ya me fui a Independiente. Yo ya vine de Barcelona para irme a Independiente en Argentina. Yo sí. jugué muy poco tiempo en primera en Cerro. Jugué un año y poco ahí, y después volví de Independiente y e hice 94, 95, que eh, salimos campeón. Y ahí yo ya me fui al Inter, después ya... Cerré mi ciclo de, de Paraguay prácticamente y, hasta que volví a el último año para, para bueno, cerrar mi carrera acá. Sí, acá. Sí. Pero Brasil, encima, irte a Brasil, otra cosa era, ¿verdad? De, de lo que, donde estaba, de, después dejaste la olería, costó dejar la olería. De verdad, igual a las 4 de la mañana allá en Brasil. No, 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 nunca más. <risa> <risa> ¿A qué inicia? <risa> es puta, le digo, es, es simpático de Ato Ajá, ya. Guaje. A ver, acá pues lo que me recomendaron fue Antonio López, Carpe Gianni, eso me recomendaron para, ah, para el Inter. Ellos ya, me ya. recomendaron. Y, y me fui y llegué. Tú sí, tío, hice un día, vamos a hacer tío, la gente se llama a mí. Ah, madre, tú sí, tío, hice un día. ¿Qué? ¿Al aeropuerto, güey? Al aeropuerto, ¿dónde está la gente? Ah, madre, tú sí, tío, hice un día, y me dice primero. O oh, un periodista, yo pude enseñar portugués, no entendí. Antendé, vaya, porque en Dumas ni a Carpellani me mía, pero ah. después, para hablar de otra cosa. Es difícil, era después. Y después me fui acostumbrando de a poco. Y también me jugué muy poco, hay un año y medio no me jugué en el Inter. En el Inter, sí. sí. Fue una pasada muy linda. Eh, Ahí en Porto Alegre. En Porto Alegre. Qué lindo Porto Alegre, es la gran puta de Porto Alegre. Sí, hermoso. Lindísimo. Hermoso. O sea que yo fui dos veces y tuve por Porto Alegre. <risa> Ya, quiero irme no, otra vez, tengo que ir, vamos a ir por Porta Alegre, vamos a ver qué hacemos ahí, por un asadito por algún lado. <risa> sí, es mi pilla, Sandy está ahí, él mira ahí. Sí, está ahí, puede hacer un programa con él y sí. aprovechar. Y yo, oh, vamos, hombre, no te hago a partido allá vos. Ya, hombre, el problema era. <risa> ya, ya. De, y el chito dijo que no, no se puede, no se puede, ¿cómo se dice? Caminar allá con vos en Brasil. ¿Cierto? Pero eh. Y tuve la fortuna de jugar en cuatro equipos grandes. Grandes. Grandes, grandes. Y. Como yo siempre respeté los equipos donde jugué, eh, nunca hice broma contra el otro equipo. Cualquier, cualquier hincha de Brasil, eh, si le preguntan, eh, te va a decir Fulano, Fulano. Por, pues yo siempre respeté y después más. Encima de eso, jugué en el equipo que, que más hincha tiene, que es el Flamengo, y después el segundo que más tiene, que es Corinthians. Que son los de Corinthians, ¿verdad? No, pero a mí, no. me, a mí me adoran. No, claro, no, pero son así sí. como exigentes. El Buah, público es exigente. Súper exigente. No, eso sí, súper exigente. Espectaculares. Yo, yo tengo amigos hinchas corintianos. Sí, sí, acá. ¿Eh? 
poli, poli a chaval, nuestro amigo, corintiano. O sea, son todos locos. No, no es sí, el mismo. Locos. Él es, no sé, él es son locos. Sí, eh, así son todos. ¿En serio, bro? Sí. Tan fanático, bro. Demasiado así. fanático. Eh. Y yo me fui a ver la final. Boca, cor, Corintia en Boca en, en el Pacaembu. De tal, güey. Eh, yo dije, no puedo dejar de pasar esta oportunidad. Pues tanto, nosotros pues, perdimos una vez un, un cuarto de final contra Palmeira en penales. De, de Libertadores y el camino era fácil para llegar y después Palmero fue campeón, ¿verdad? Y nosotros perdimos en penales con ellos y dije, esta es la oportunidad de irme y mi hija es súper con Indiana. Y me dijo, papá, vamos, no, vamos, papá, vamos, papá. Y le llevo y me dice un amigo, lleva a fulano contigo mi hijo y nos fuimos, entre tres nos fuimos. Como, como yo mandé a comprar la entrada, no le avisé a nadie que me diga. Nos fuimos. Ah, y cinco cuadras antes más o menos ya era todo cerrado. No, como en Estados Unidos que no cierran. Cierran ya los controles que había. Qué kilo. O sea, sí, los controles que había. Ahora llegamos. Yo con un kerpi así llegamos y entramos. Eh, lo que sería más o menos la, la platea de, hacia sí. enfrente así. Y nos fuimos, entramos y yo. Con Didito ahí, está ahí mirando el partido. Ahí va, 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 va tranquilo. Ñe, pongo la partida. Ñe, pongo la partida, está. Y después po, alguien me miró bien por la cara y me dijo, la maja, me dijo así. De esta güey. No le miré, ¿verdad? Me dijo <risa> así como para que diga que se equivocó más o menos. Y ya me sacó lo del que vi así. No. De ahí, no pude ver mal partido. <risa> al pedo. Sí, de al pedo, ¿verdad? Pobre. Pero fue una experiencia fantástica porque he visto, visto Corinthians salir campeón y estando en la grada. Ah, claro, como hincha. Sí, como hincha. Como visto, hincha. Sí, fue espectacular. ¿Vos, vos sos hincha de Corinthians? Oh, yo no. tengo dos equipos que quiero mucho allá, que sí. es el Inter y el Corinthians. El Inter y el Corinthians, sí. sí. Cerro. ¿Cerro? 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 No, eh, eso no, ese eso, puede, eso no, 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 Fideo, arroz, poroto. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De tabú. Ese sí es papá. Y encima es de Jordi. ¡Ah! Beleza, papá. De tabú. Y pupo por agua. La niña y tú dices vino a tú. Mira, cuál es cierto. Mira que ahí está. Ah, hey Meru, ¿Sí? la unión bastante que veo para allá, apurate, apurate, hey para allá, ah no, vive chorizo de shorty, tapa cuadril, los chorizos, vive más, eh? vive chorizo, a mover la chorizo, no, <risa> qué mal es eso. Ese le pasó a alguien, ¿verdad? <risa> Oye, no era la bife de chorizo. Yo, la bife de chorizo, amigo, Lucio, la bife de chorizo. Me pasó a un jugador, ¿eso? Un amigo, un amigo. Un amigo, qué buena. <risa> bueno, tenemos también el matambrito de cerdo de pic, los chorizos sanguaninos de pic, los chorizos de shorty, pechugón, que nos falta nunca en nuestra parrillita. Este ya viene todo brocheta, me da todo condimentado, pura, este ya. O bebé. Realmente no bebé, porque la gallina no huela. La <risa> <risa> gallina negra me bebe. Y le digo, de la zona, los perros, uve. no, la parana. Mm. Parana, por favor. Voy a probar primero. Mm. ¿Está rico? Mm. Oye, coño, te mandí, o sea. <risa> míralo a él, míralo a él. Mm. Ya sé que le vamos a hacer el concurso a, a Walder. Claro. Walter, claro. Ya te desavío un poco. No pensé, no pensé yo diga eso ya. Y luego vea. Cuando quiera te La otra semana ya había, le, le, va a venir. Le voy a contar a la gente. Nos fuimos, tuvimos un evento con, con Carlos, con Walter Clark, con Pablo da Silva y entre otros, las chicas del femenino también. Puma. En Puma. El, el evento era de Puma. Tuvimos la Expo, ¿verdad? Pero, ¿Ese qué es? Yo llevo hasta Yuvena la banda. 
<risa> un amigo. Saludos. Esas prendas así puras te van a encontrar ahí en Kenza, los perros. Sí, sí. Es, es nuestro amigo está ahí, Ireneo. Ireneo, sí, sí señor. Un saludo a todos los amigos de Puma, de Kenza. Y me mira qué lindo, es calentito, purete, fachero, más flaco y todo me veo. Y nos fuimos y Walter Clark me desafió a mí, a papá. ¿Cómo me va papá para allá? Le desafía a Walter Clark. Ahí loco, vea. Loco legalmente. Loco. Y bueno, y lo que sí, quedamos ya eh, una fecha que va a venir la próxima semana. Va a estar el presente acá va, y él va a cocinar, dice. Está tú y se ayude público. Vení, sí, sí, acá está habilitado. Jurado. Es jurado. Jurado puede ser. Entonces él me desafió y yo acepté su desafío. Va a perder como la guerra. <risa> no. Ni que nada apostando y se van a perder. Tío. Fue que yo perdí a coche y botaña. Mira, pues no me da gusto, jugamos que tengo un colorado, la verdad. Qué puta que ñaro que eran ustedes, era. qué grupo purete tenían ustedes. Qué puta. ¿Cómo eran de ¿Dónde viene? 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 ¿Dónde algunas veces, algunas veces llaman, algunas veces cuando necesita alguna cosa, me pide algún número. Sí, hablamos algunas veces. Y nos va a recibir si nos vamos. Claro, te va a recibir si sí. le adora a los paraguayos. Sí. Claro que sí. Mira, mira, no está. A no está ya. Se sí, hicieron historia en otro país. ¿Verdad? Sí. Mucha gente hicieron historia acá que, que hay que valorarle un poquito. ¿Verdad que sí? Un poquito más. Yo no le vi a él en ningún lado después de ninguna nota, nadie le hizo más nada, ¿verdad? Que nunca yo más, sepa, nunca le hicieron un homenaje, nada. Pues fue un, fue un tipo que cambió prácticamente el rumbo de nuestro fútbol. Porque eh, vos seguramente eras joven todavía. En la época el que jugaba al fútbol, en esa época antes del Mundial de Francia, el que jugaba al fútbol era un Aragán. Era el tipo que no quería estudiar, no era el que jugaba al fútbol. Sí. Ese era el concepto ese que tenía, concepto la, gente, tenía sí. la gente. Y cuando se clas nos clasificamos lo de Francia y comenzó a la gente a emigrar para otros países, a jugar a otros países, ahí parece que se despertó los padres y comenzaron a llevarle a los hijos a la escuela de fútbol. Ahora los papás son más fanáticos que los chicos en la escuela de fútbol. Todos los días le lleva, cada uno trata de darle ese, esa orientación. Esa orientación ese apoyo. Exactamente, ese apoyo a su hijo anteriormente era, era complicado. Pero, pero está bien también que le apoye dentro de todo, ¿verdad? Pero al niño ese que le presiona demasiado psicológicamente también al hijo. O sea, y eso es lo que más hay. Ese eso es, es lo mortal, que más hay. Será. Es mortal. El que le todos los días le está presionando al hijo, eh, tenía que haber jugado así, no, tenía que entrar así. Ese es un problema grave que pasa en, en otro país. Sí, porque yo conozco a veces también así gente que. Eh, ponerle el, el mitad ahí, ponerle falló un penal, ponerle su papá me dijo que estaba poteando. Y vos, si te, eh, te das cuenta, eh, ese chico, por ejemplo, cuando patea el penal, al primero que le mira es al papá, porque sabe que el papá le va a decir está bien o está mal. Primero que le mira porque sabe que alguna corrección del, del estrenador, ¿verdad? Por, del, del, del guardiola que está ahí afuera. Eh, va a recibir del todólogo ese, del todólogo o del congólogo ese que está allá afuera porque el papá pues no, no, chuta no chuta ni pomelo cree que el hijo tiene que eh, no sé si es salvarle la vida a él o pues claro. eh, otra cosa pero al chico hay que para mí al chico hay que dejarle ser feliz jugar que se divierta jugando no darle porque después viene la responsabilidad pero no puedes jugar los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, no. exigirle ya a un chico. Está en la edad donde él tiene que jugar y divertirse jugando. Que le guste lo que está haciendo. Exactamente, porque si no se te a los 15 años se te va a revelar ya. Ya no va a querer más. Ni aunque sea bueno, no va a querer más porque ya va a estar podrido de toda la exigencia que recibió. De toda la puteada que ya recibió. No, después viene la puteada de la gente, de esa tira, sí. será. Y es playa, lo pintaste. No, sea. y es playa, cual, pero o sea. No, y no, imagínate, nosotros no nos playamos, la, 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 pero hay algunos, o sea, que ya eh, en las redes sociales, ahora que está pero, viendo. Pero, y fácil es, tío, la fútbol de Yupi, la verdad, ya pasé mañana, güey. Esa parte, güey. Hay que mirar, güey. 
no, ni, ni para jugar, sino es guapo, es banco, es guapo, es técnico, es mañana mismo, es cambiar mi ser, ni estar tolando la ley ajena. Eso yo le quiero dar a eso que creen que entiende el fútbol y que se van y se plaguen en las canchas. Fácil, es de arriba, pues de arriba, sea esa paita de arriba. Que, que hubiera enganchado y pateado con la izquierda. Exactamente, no, la gente cree que es fácil, no, no es así. Un poco nervioso. No, realmente a una vez te da la cancha y escucha gente que habla eh, ahí en tu espalda y a uno no entiende ni dónde está. Algunos no hay ni va a si pase, algunos de rico la dio, no hay ni va a si pase, ¿a qué es eso, eh, papá? Eh? Te morren de gase. ¿En serio, tío? Rico la vida. Rico la vida, exacto, de cuarto modo, tío. Ya le digo. Algo más, ya era cuarto modo, tío. Sí, sí. 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 <risa> cuarto modo, tío. Le dije, ese era para los. Para lo entendido, eh, poco, muy poco van a entender el cuarto monotí, que es lo que es. Era. Y el que no sabe, ahí lo peor en los comentarios y le van a explicar enseguida. <risa> Entra en Google. ¿no? Eh, Google, ah, un <risa> cuarto Google, monotí. Eh. Pero cierto es, Carlos, ese, o sea, yo a veces estoy y escucho mal canas. O sea, te da lo así, esa gana de. Es que miras amigos, le quiere decir. Y sí, la gente me dice que usa alguna vez el fútbol para ir a descargarse. Uh. Todo lo que no puede decirle a su señor. <risa> exactamente. Lo cornudo tuya. Sí, sí, exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Y vos te vas a la cancha del oro. Coco. El cocodrilo. No, pero es cierto, boludo. No, no da gusto, boludo. Yo, yo ponerle bien, viendo los otros partidos, recorrí varias canchas también, así por mi trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Eh. Eh, yo doy un ejemplo de esto. Yo sé que son capaces de decir, no, ellos son millones de habitantes, no sé qué puta. Perú, un equipo, Perú, voy a Perú, pues ese es mi ejemplo que todas toda las veces doy. Perú será, entra a su selección, todo el mundo le grita, todo el mundo la apoya. Eh, eh, quilombo, ¿verdad? Acá un pase atrás, ¿eh? eh. Y nosotros ya sabíamos, eh, los perros hasta de broma decían, Paraguay, ese es nuestro, ese es nuestro aliento. Eh, eh. Los perros ya decían, y estamos ahí con ella. Así, así era, jugando en la época jugábamos ya era así. No tenemos una Entonces, identidad. Sí, ¿verdad? sí. pero o sea, hay, que, hay cosas que nosotros perdimos totalmente. Por ejemplo, ahora lo es difícil, ahora tenemos mucho... Tenemos muchos nacionalizados de otros países, ¿verdad? Que el himno no nos canta, en primer lugar. Y vos te vas a otro país y vos ves la gente cómo canta, eh, retumba un estadio cuando canta, cuando se juega una eliminatoria. Acá los perros parece que tienen vergüenza para cantar su himno. Y es tan lindo cantar el himno. Para mí, el único, la única cosa que me emocionaba cuando entraba en una cancha en una eliminatoria, en un mundial, era cantar el himno. Después, el resto para mí no. Era, ya acá este, este ya se cerraba y no escuchaba absolutamente más nada, pero el himno era la, la cosa que ya lo entendemos pirimba. Cierto. Eh? Eso era lo más lindo sí. que teníamos y ahora fuimos perdiendo eso. Hay cosas que hay que volver el a recuperar. Patriotismo. Exactamente, el patriotismo hay que recuperar otra vez. Nuestra esencia, no hay que olvidarse de dónde venimos y cómo somos. Nos podemos cambiar todo de una, difícil eso. Es. Más todavía con con la precariedad todavía que se manejan, principalmente los chicos de, eh, de la escuela de fútbol. Te digo ahora la escuela de fútbol porque la APF está haciendo un gran sacrificio de, de ponerle canchas a, a cada equipo de primera, eh, canchas sintéticas para las inferiores, ¿verdad? Sí. Es un esfuerzo que hace, es muy complicado hacer para todo el mundo, ¿verdad? Porque vos necesitas hacerle la intermedia, a la B, a la C, que, que es casi imposible que la, la APF consiga, ¿verdad? Pero de a poco va ayudando. Y nosotros tenemos que ayudarle a los chiquititos, acostumbrar a los chiquititos a jugar en cancha en donde ellos puedan tocar la pelota. Por eso nosotros no podemos hacer más de cuatro pases porque ya vinimos de esa costumbre de tener que meterle pelotazo hacia enfrente y por tratar culpa, de presionar. Por culpa del pato caballú. Exactamente, caballú y pusan en el techo. 
Dewi kau ambil ala kayu je pun sangat. El pato ada si pero. Nah, siapa tu pato ko? Ini pato ko ipuku orang sana biasa. Pato kayu ya sebab nak ubah kayu ni pun sangat. Tidak kuat, tidak kuat nasional. Biar uno. Oh, ipun ala ikut dia je mohon dah. Mau mau ipun ayi mi, mau ipun ayi mi ada pelota. Si. Apa yang itu awal? Ese para, ese apa pun. Exactamente. Para que saque el central. Va a sacar el central. Lo único que sirve para eso. Cierto lo que decir, porque legalmente es importante ese eh, de chico no logramos hacer después de grande ese, ese. Ya vinimos acostumbrados mal, pues. Sí. De, estamos todos viciados ya a una cosa y después queremos pedirle eh, otra cosa cuando lleguen a profesional y es, es complicado. Sí. Las inferiores, por ejemplo, yo trabajé casi 10 años en Rubioño. Sí. Imagínate, nosotros alquilábamos un predio de la fuerza allá en que sería. Eh, Allá en Roque Alonso. Eh, eh, eh. Eh, exacto, ¿Dónde era, donde era Simefor. Eh. Impracticable era. Pero era el único lugar donde conseguíamos, donde podíamos unificarle a, 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 a las seis categorías que tenía. Pero ¿cómo vas a jugar bien si ahí no teníamos vestuario? Tuvimos que improvisar con un container para tratar de que por lo menos puedan eh, dejar su mochila o irse al baño. No teníamos nada. Y hasta ahora continúan los clubes de intermedia, la mayoría continúan con la misma situación. Y es muy complicado que... Y después queremos pedir a los chicos que jueguen bien. Es difícil eso. La gente no mira abajo, quiere mirar allá arriba ya. Te dice, mira, en Ciso juega en tal parte, eh, el Almirón juega en tal parte, juega porque eh, después de grande, o tenían esa técnica y después de grande se adaptó a, se adaptaron a los equipos. Uno en Argentina, otro fue directo allá. Eh, hicieron los procesos para llegar, pero no. Eh, por eso no que la mayor, por eso lo que siempre es complicado. Creo que un, un solo jugador funcionó que hizo el salto directo de, de Paraguay a Europa, que fue Roque. Roque, sí. Después el resto, la mayoría en, en esta última generación, lo que fueron rebotaron, porque no hicieron ese proceso. Tenéis que hacer ese proceso de hacer Argentina o Brasil, que el full es diferente, es más rápido, es más dinámico. Y no ir a, y a chocar de frente. Y al inciso le trabajaron muy bien. Yo creo que fue muy inteligente ese equipo porque lo llevó, lo tuvo un año trabajando en la categoría de menores, jugando ahí, hasta adaptarse para que lo ponga como profesional. Porque le va y le metes eh, directo a los directo leones. A los leones. Es la, el retorno es prácticamente es directo. Es muy mm. difícil eso. Sí, a muchos le pasó eso, ¿cierto? ¿Cierto? Es terrible. fabricado con los mejores aceros y encima podés personalizar como vos querés y tiene garantía de por vida. Los asados en papá parrilla se corta con de Ávila. ¿Qué pucha? Y vos, vos, vos te fuiste a Italia. Inter. ¿De vos, Inter no te sigas, ¿dónde? <risa> no, me... Yo creo que ya el de arriba me dio esa, ¿En serio? esa ¿Sí recompensa fue? porque yo tenía 32 años yo cuando firmé al Inter. 32, 32 yo para 33 años. ya casi. Y en esa época pues ya éramos todos los ya éramos para el fútbol. Eso ya era veterano, ya era cuando llegaba a los 30. Y yo ya era más que veterano. No, pero la calidad, lo que pasa, ese pues era... Y después te, te sale así lo del Inter. Así de... Yo me acuerdo, estábamos con la selección paraguaya en Suecia. Y... Estábamos cenando y me decía mi teléfono, no tenía en, en vibradores el teléfono. El teléfono ¿verdad? ¿Cómo está parrilla? Sí, ¿verdad? más o menos. Y yo acá tenía abajo en la pierna ahí comiendo, cenando, ¿verdad? Y no atendía, no atendía. Y después cuando cenamos todos salí y atendí, era mi empresario. Y le llamo, ¿verdad? Eh, y me dijo, uy, gringo, ¿por qué no me atendiste, ves? Y pues estaba cenando, no, no pude. Eso. Me dije, andate a la recepción. Eh, y en la época era fax todavía, imagínate, la época del fax todavía. Anda, te mandé un fax allá, anda, mira, y si te gusta firmar y reenvíame, me dice. Primero luego para llegar a la recepción y pedirle a la sueca el fax, como, como le decía. ¿Qué tal? 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 ¿Qué 
A un amigo, vos le hago conocer, seguro, pues no sé si me ha escrito un nombre. <risa> masajista, masajista, de masajista. <risa> a ver, ¿cómo te puedo decir? Para que no, no sepa. Para le hago conocer si te digo, ¿verdad? Bueno, estaba en Rusia. Uh -huh. Y llegó y no, 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 justo tenía que prepararle algo, prepararle algo para comer, ¿verdad? Uh -huh. Y no, ahí, no estaba, ¿de dónde está? ¿Dónde está? Dice que ya trajeron, ya, dice que ya está acá un, una hamburguesa, que no se iba a comer, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Y es que iba para el, el equipo de utilería, ¿verdad? Sí. <risa> ya, yo, pura, ¿de dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Y le avisa, ¿dónde está? Y no sé, ella hay una señora que está llevando. Eh, eh, eh. <risa> señora, señora, eh, fan fruit, 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 no sé qué puta oña eso, ¿eh? eh. Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a ver. Y le hace así menos. Tiene si italiano acá, no ¿verdad? ¿Dónde? ¡Ah! 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 Capo, capo. Capo, ese. No, pero se apura. No, pero no, gente, yo, ma, mi mamá, ella puta. Mutilería como sí, la pura, ¿será sí. qué? Pucha. Son las personas que más trabajan en un equipo. Sí, ¿verdad? Sí. Impresionante es como ellos se mueven. Se mueven muchísimo. Eh, y después me fui al, a la recepción y ¿Eh? me, me dieron el, el fax, ¿verdad? Y mire, y visto, era un precontrato, tenía el membrete del Inter de Milán, y que ni no miré. Me envió otra vez firme, así, andate no por no, sí, andate. Yo estaba en Grecia, estaba terminando mi contrato en Grecia, ese año terminó. O sea que yo terminó la temporada en Grecia y nosotros teníamos un amistoso allá en Suecia. Y de ahí, eh, prácticamente después, en, en, antes del amistoso, yo ya era, tenía ya un precontrato con el Inter. Qué loco, o sea. Qué ah, pero la es simpático, ¿eh? Inter, un agente de allá. Ah, no, no, no. Hay probación. Chuquito, eso sí. Ya. A ver, ¿cómo hago? A ver, imagina la ropa de la gente. Más de tanta vez. Ya lo voy a ver. Ya lo voy a ver. Y. Primero. Primero ya a la. A un agente se deja. Se dejó todo y se le caiga a un agente. Que de estacionamiento decía. Ferrari, Lamborghini, me entró en todas las cosas. Sí, claro. sí, sí, no hay, no hay estacionamiento. No estacionamiento de los jugadores en Chile. Sí, no hay permiso. No hay permiso. Empecé a mí me estén en Bio Cuaja. Ubi, un pueblo de patrocinador Jaguar allá. Hace no ir a gerente y dice: Venía acá, este el gerente comercial de Jaguar, va a andar a elegir un auto que vos quieras y llevaje. Ay, yo la tía. Me dijo ahí más, habla Jaguar. <risa> Se va a llamar, eh. Me dijo, te niña guama. Al contar, él la tío, va a la pubi. Te fuiste a Te fuiste a la pubi. 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 Te fuiste a la a ver, el rally entero está acá y que la estación es tu mamá, ¿verdad? Pero tu mamá no es Ah, loco, o sea, ¿verdad? Loco, loco. Loco y qué es. Oye, qué y nada. Pero es un show, güey. Es un show, güey, vamos a ti, tu madre. Qué pureza. ¿Quién era que estaban ahí jugando con vos esa época ahí en el Inter? No, yo tenía mucho argentino. Ah, esa época estaba Sanetti, ¿eso o no? Sí, estaba Sanetti, Burdizo, Viva, Gurimi Prieto, Almeida. Eh, eh, Cambiazo, La Brujita, Kili González, ah, eh, entonces... Crespo, y después llegó Batistuta, y después le tenía a Córdoba el colombiano, estaba Chino Recoba. O sea, su, su, América no, 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 alguna vez el equipo era el único italiano, era Toldo, el arquero, y después el resto era todo de afuera. No, poco, o sea, sí. Qué barba. De, o sea, o sea, mentira que se sacó su, su número del Inter. Parece que sí. Parece su, que sí. Es un número, no, no, no se usó, vamos a decir cuánto. Y ahora es vicepresidente de... del Inter. Sí, qué loco eso, ¿verdad? Y sí, pues le adoran a él. Y, y, y sí, hizo prácticamente toda su carrera en el Inter. Sí. Toda su carrera en el Inter. Pero ahí la Andela y su frente, don. Este es joven, no me dejé canal de cluna. Ni no, ni de hijo, uy, Así luego. Así es. Increíble. Robo. Sí, un robo era. Es impresionante. Ah, 
¿De ahí, de ahí te vas a España, verdad? No, de ahí. Bueno. No, de ahí yo vine al Palmeira. Palmeira. ¿Y en España, que en Atlético, verdad te fuiste? Yo Atlético me fui del Corinthians al Atlético. Ah, del Corinthians. Y del Atlético vine al Flamengo. De la cosa, de todo salto grande, hermano, eran, o sea, Flamengo, o sea. Tuve la suerte de que no jugué prácticamente en ningún equipo eh, medio bajo. Eh. Jugué siempre en equipos que peleaban los y campeonatos. que estaban ahí, que estaban en Copa sí. y eso. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vos, te, ¿Vos te enfrentaste con Chiquita entonces? Sí. ¿Varias veces? Pues con Timos que de una vez. ¿Qué? ¿Con Chiqui? No, no, con, con, ah, con ellos. Con, ah, en gremio. No, en Palmeira. En Palmeira, Palmeira. Palmeira Corintia. Ah, tío. Pues sí, era... Pero iba a luego pasar porque jugamos un miércoles... La Copa Libertadores. Sí. Lo perdí 2 a 0. O sea. Eso lo perdí. Contra no lo minazo casi. Ahora no hay que 2 a 0. Miércoles. Domingo lo jugó la final del Campeonato Paulista con ellos. Campeonato Paulista final. Lo van a chocar 3 a 0. Miércoles la vuelta de la Libertadores. Lo van a chocar 3 a 1. A Upea la Europea con la penal. A Europea de penal allá. A Domingo lo jugó allí en el segundo partido final de Paulista. Ay, allá hay caras pintadas para ahí, que Y pinta para él, ¿verdad? Y que. Ay, y lo mitad. Oye, coy, coño, hay un pata. No vamos, hay partidos. Eh. Pues sí, 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 los perros en el vestuario. Ya, y sí, hay un pata. Decidido, eh. la Anda, ahí, ahí. Orego pesa a mí, mi mira, le jugaba. Juego fero, fero, o sea, o sea, Marco Barquero. Sí, sí, Marco, mira, fero, fero, y que viene y pone de mí, sí. Ah, un hipo, la partida allá, vamos en Jorge 1 y Gore, anda 1 a 0. Vamos a patar, se ve, ahora van a ir 2 a 1, vamos a 2 a 2. Rombo 3 a 2, se ve. Jaspio ya atrás de Dios, son pembe ustedes la pelota, ya por picadita, como voy a gastar un bollito. De la cierto, me acuerdo. Ay, con la moqueta, sea. A los 27, puede ser uno tiempo, 25, por ahí. Ay, comité, moquete que guerra campal, se Parecía ese Ben Ur. No sé, amigo chiquín, yo llevo un día de frente, te ves. Ah, yo llevo un mañana, yo llevo a pesar de eso. Ahí me tiró un ñón. Ah, sí. Sí. A mí es por ahí, ¿verdad? Sí. Ah, no, no, no. Que lo de Toño con Regina, a los lados. ¿Y usted? Ah. Qué loco, bueno, eh, voy a preparar la, la costilla, dale, vamos a preparar la costillita para picar allá, ya, vamos, 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 viendo qué bueno, ay, chiqui, qué bueno, chiqui, o sea, bueno, a ver, ya está, esto. sí. Todos los domingos son de pechugón. ¿Qué tal, güey? Encontrás todo lo mejor en Central Shop. Le algo y al mejor precio. Está y atacale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. Te está robando. Ah. Va, ahí vaya. ¿Eh? Va, ahí vaya. Costilla, costilla de saurio. Ah, ¿Soy yo el punta de pie inicial o vos? Yo no, ¿verdad? No, bueno, me vos soy el, el crack. De esta, güey. De la Messi. De la... Sorry, sí, culpa. Oh, Carlos, sí, no salió bien, será. Seguro ya, eh. A ver, manoplita, si sí, ¿qué tal está eso? Uh, la, la, espera que... Uh, la, la, parí. ¿Salió bien? Mira, vos. Otro que mismo, pero, perdón. Pero... Y por la vida ya se da jeba. Dirá, corre será. Violento y ahora ese da. Taquilla alta hay que entrar. <risa> Siempre sí, era. Siempre de taquilla alta, sí. Bueno, ¿cómo es lo que vos sacás tan limpio la pelota cuando te tiraba así? Ese que le. Fácil ¿Y si lo que era. ¿Fácil? Sí. Bore. No. Para bomba era fácil. Para muchos no es fácil ese. Probamos, probamos. Está, güey, coite, vaya. Ahí la cena. ¿Y por dónde que se va? Eh, por uno, por uno, por uno. 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 Por uno,
de la suma, no placer. Ah. Me salió bien. Me salió bien. Me, me, me salió bien, pero. Me parece que Walter sabe que otro es lo que cocina acá, por eso te desafío, ¿eh? No. Epa, va a perder Ahora va en, voy entendiendo. Milagre, Dale en la boquita. De la sola, se disculpa. ¿Ahí? Parece la mitad. La mitad, mitad. Eh, ¿Cuánto? Otro escribe la A. ¿Viste qué bueno da? Qué rico está, será. Ah, bien dulzado un poquitito con mi mirinda. Bien fría. Ah, creo que no voy a vinito nomás, ¿verdad? Voy a asado nomás. Sí, no, 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 como en los mundiales te va a ir preparada prácticamente un mes antes, está por, por Europa o por donde se juegue, ¿verdad? Ahí algunas veces hay días que se permite hacer un asadito. ¿Qué onda? El asado coca allá. <risa> por eso yo tomo mi linda. <risa> de esa clasificación al mundial de Francia, eh, costó mucho. No. Eh, de costar cuesta, ¿verdad? Porque en la época pesaba mucho todavía la camiseta de, de Brasil y de Argentina. Y yo, yo tuve la honra, tuve el privilegio de, de estar con ese grupo que rompió todo ese esquema de, de, de que cuando jugaba con Brasil era que no te haga más de dos goles. Nosotros fuimos la generación que la primera vez en una eliminatoria le ganó a Brasil y le ganó a Argentina. Y a partir de ahí terminó ese respeto hasta el 2010. Se rompe ese, se rompe ese respeto hasta el 2010. ¿verdad? Después a partir de ahí ya tomó otra generación más joven que ya, ya es diferente. ¿verdad? Pero nosotros marcamos esa historia, esa página con la selección peleándole a siempre a Argentina a Brasil. Argentina... Creo que no sé cuánto tiempo volvió a ganarnos otra vez sí. un partido de eliminatoria, porque le ganábamos acá y empatábamos allá siempre. Sí. Siempre era así. Y nosotros éramos la tercera fuerza. Nosotros sabíamos que éramos tercera fuerza. Los rivales anteriormente era, era vencer la Paraguay, era para clasificar. Porque nosotros éramos el tercero que teníamos que ir, porque era, creo que eran cuatro. Cuatro que nomás. Iba, cuatro nomás, era tres directos y uno de repechaje. Y nosotros éramos el, prácticamente el fijo durante... Cuatro eliminatorias eh, siendo tercero. ¿no? Mira, Así siempre bueno. terminamos entre segundo y tercero. Claro, eso de, hasta de esa época, ¿verdad? Hasta esa época. Y imagínate que en la época nuestra llegamos a ponerle a Paraguay en octavo sí. en el mundo. Llegó, llegó, llegó octavo en el, el mundo, ranking mundial. En el ranking mundial. O sea, son cosas que eh, se tuvo que hacer mucho esfuerzo, o sea... Esfuerzos no, porque eh, nosotros hacíamos lo que nos gustaba, claro. eh, jugábamos serio, eh, no queríamos perder nunca y, y después todo viene, todo es consecuencia del trabajo que haces. Eh, eh, el grupo es lo importante ahí, ¿verdad? También. El grupo era lo más importante porque nosotros no teníamos grandes jugadores, pero teníamos guerreros, teníamos gente que nunca se achicaba. Eh, sí, eso era lo más importante. Nosotros, toda la vida, Colombia, Perú, Chile jugó mejor siempre que nosotros. Pero nosotros le cagamos a patada y le ganábamos siempre. No le dejábamos jugar de una pelota parada, le hacíamos un gol y después le cagamos a patada. Pues simple, simplemente le cagamos a patada. O llegábamos, la pelota dividía siempre. Con miedo, los, con miedo. los otros te levantaban el pie. Y yo creo que esas cosas hay que volver a recuperar, hay que volver a eso. Estos chicos tienen que volver a eso. A tratar de que eh, no perder lo que la historia nos dio, ¿verdad? Eh, los buenos resultados jugando de una forma. Y después le, le agregamos el buen fútbol que la gente quiere, que los técnicos que están, los 7 millones de técnicos que hay en Paraguay, y que, que exactamente, que quieren después. Sí, porque después ya tenemos que darles. Sí. Claro, 
Claro, pero eh, está en, nuestra, en nuestro ADN también el, el pelear, el entrar así fuerte, el jugar, el ser aguerrido. El, yo, yo sé que los perros quieren el buen fútbol, o, o lo, como voy a decir, los Pep Guardiola que están afuera, que son 7 millones. Eh, hay algo que nos identifica a nosotros, ¿verdad? De cómo jugar y todo eso. ¿Se puede agregar eso al buen fútbol también? Y bueno, ¿y qué hizo Uruguay? ¿Uruguay qué hace? A Uruguay era pe metía pe patada sí, bueno, a todos lados y, y bueno, y Uruguay la misma, juega todavía de la misma forma, solo que le agregó un poco más de fútbol por la calidad o la cualidad de jugador que tiene. Le claro. agregó un poco más de fútbol, pero nunca perdieron su esencia. Uh -huh. Nunca perdieron. Y eso es lo lindo. Porque... Eh, Intentar jugar de la forma que nosotros jugamos, que vinieron los técnicos, a, creo que a confundirle mucho a los jugadores en el tema ese de tener posesión de balón. Vos tenés, eh, todo el mundo, Guardiola hizo un, un Barcelona que revolucionó en el fútbol en el mundo. Boba Guardiola siempre está un paso al frente de cualquier entrenador en el mundo, porque él siempre inventa una cosa más. Y todo el mundo quiere hacerlo de Guardiola y para eso tenés que tener eh, una escuela diferente, tenés que comenzar de chiquitito diferente. Uh -huh. Y nosotros acá vino, Berizo quería posesión de balón, nosotros teníamos posesión de balón, pero mitad de cancha para atrás. Y ahí uno le agredís a nadie. El, tipo, el, el otro equipo te espera, te hace un gol y después, ¿en qué termina? Tenés, hiciste ponerle 500 toques. De los 500 toques hiciste 480, hiciste de mitad de cancha para atrás. Eso no sirve en el fútbol. El fútbol tiene que ser frontal, lineal. Si no, no. Nunca le vas a agredir al rival. Y eso es lo que tiene Guardiola. Guardiola inventa cada día, inventa un esquema diferente. Y por eso su equipo juega bien. Y tiene jugadores, ¿verdad? Mm. Para eso. La herramienta. La claro. herramienta para eso. Vos, por ejemplo, mirá el equipo de Tata Martino del 2010. Era un equipo que no era, no tenía mucho crack, pero tenía gente que te comía dentro de la cancha. Claro. Y tenía un equipo, por eso clasificó y clasificó fácil, llegó a los cuartos, pudo pasar a la semifinal, casi pasó a la semifinal, porque era un equipo. Todo el mundo mordía, todo el mundo corría, y no había uno que estaba parado mirándole al otro, ni sí. uno que eh, era el dueño del balón. Era todo el mundo corría y todo el mundo tenía que hacer su trabajo. Mordían y tenía que morder. Exactamente, yo creo que sí, había bar en esa época, no perdíamos el partido. Ese, ese que le anularon a Nelson, ese no, nunca fue, no era para anular, nunca fue para eso. Y después el penal que no entró, que, que ocurre en el fútbol, ¿verdad? Que el que patea únicamente hay, puede errar. Hay tantas cosas, ¿sabes? que no tenía que haber pasado, o será como uh, ese gol de oro. <risa> ¡Ay, por qué picó! Justo picó contra nosotros, a ese pone, será. ¡Qué puta! Que, encima... <risa> Se cagaron todos estos franceses. Fuera de bola, decir la verdad. Y seguramente llegaba un momento dado que estaban cagados porque no conseguían. Y sabía que en el penal podía pasar cualquier cosa. Mm. Eh, Imagínate que un equipito de Paraguay te elimine a, a un Francia local, a local anfitriona, con, con Zidane jugando en su mejor momento. Eh, y fue después el campeón del mundo. Le metió tres a Brasil después, mm. en la final. ¿Qué te pasó ahí en el brazo? En el, en el hombro, ¿verdad? Sí, en el hombro, me saqué el hombro. ¿Tú salió, pero si le así? Salió, que... sí. Salió en su lugar. Pero él no salió. Pero, pero vos no saliste. No y salí un, tres, dos, tres minutos, pues salí hasta que me, me dice, el doctor me dice, Casalcia me dice, te sacaste el hombro, me dice. Eh, estás afuera, me dijo, bórele. <risa> sí, me le dije. Vas a tener que salir, no, ¿y cómo vas a jugar así, Carlos? No me interesa, voy a jugar, bájame de cualquier forma, ¿sí? y vas a aguantar, voy a aguantar, pega un rato y le dice al otro, al otro masajista, apretarle acá y apretó ahí, hizo un crack, me palanqueó el hombro, ¿y entró? Y entró en su lugar, en su lugar. y me ató un poquito acá, y jugué así. Hija de mil, será. Dice, no estaba ese gol de oro legalmente, fuera de bola, viste ya, es su posición, ya no, pero... No, lo mismo pasa con otras cosas, ¿verdad? Pero si no está ese gol de oro, reapuntamos capaz de eso otra vez, ¿verdad? Ponele. Y sí, podía haber sido, porque es una desilusión total, ¿verdad? Porque de repente vos estás jugando un partido y en una larga te hacen un gol, te puedes tener por lo menos uno o dos minutos para intentar hacer algo, ¿verdad? Claro, que podés irte sí, encima de Japalo. Este mitad. te hace un gol y terminó. Terminó, un silencio total, o sea, un griterío en el estadio, pero un silencio total para, para lo nuestro, ¿verdad? Y uno mirándole al otro y terminó, acabó. 
sin darte cuenta termino. ¿Qué te entra ahí cuando entra Blanca y se plaga ahí? Y es una, es una, una sensación rara, ¿verdad? Una sensación rara. De, porque eh, no esperaba, pues. No esperaba que te hagan el gol. Nunca esperamos que no, no hagan el gol, porque estábamos, estábamos fuertes. Era lo más fuerte que teníamos, era el medio y era atrás, era, era totalmente blindado prácticamente el equipo. Y, pero fue un partido difícil porque parecía que jugábamos contra una pared. Sacaba y volvía, sacaba y volvía todo el tiempo, era ataque, 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 hasta que se cometa un error, era. Mm, ese es lo malo, ese era, era de, la... Exactamente, eso no era. De, Carlos, teníamos la mejor defensa del mundo, cierto era eso, que lo, pero, viste, un poco como mito, ¿verdad? Eh, algunos decían, bueno, fui, vos fuiste parte también del equipo ideal que se eh, hacía en la estadística y todo eso. Eh, teníamos buena... Teníamos una buena defensa. Y vos para tener una buena defensa, yo creo que tenés que tener un buen medio campo. Si no tenés un buen medio campo, si tenés un medio campo Se que filtra. te filtra todo el tiempo, imposible que no cometas errores. Y yo creo que es actualmente lo que está pasando en nuestra selección es eso, que no, no estamos encontrando, necesitamos dos volantes de marca. Se tiene que jugar con dos volantes de marca para que eh, pueda tener protección la defensa. Nosotros jugamos solo con uno, que es Cuba, y el resto son jugadores que tienen buen pie y les gusta jugar. Sí. Y no son marcadores. Yo creo que falta un volante más para que Paraguay sea... Para que la acompañe a Cuba. Exactamente, para que la acompañe a Cuba y para que sea más competitivo nuestro equipo. Así es Cuba sea. Es unos 50, pero no lo tiene. Pero ¿cómo...? No, mete, mete. Tiene un... Tiene garra, eso sí. Porque es chiquitito. ¿eh? Para vale. la posición que juega es muy chico. Y lee bien el fútbol. Lee bien. Lee Yo te... bastante bien. Y Mira. por algo juega el fútbol. Con ese uh -huh. tamaño por algo juega el fútbol. Es chico, pero juega. Sí. Muy buen jugador. Bueno... Y bueno, entonces ahí está, yo creo que este, nuestro medio campo, tenemos reforzado un chiquitito para volver a tener ahí, porque como vos decís, cuando se hace agua ya se va a inundar todo. ¿verdad? Exactamente, se inunda todo, exactamente. Es lo que, lo que según yo veo, ¿verdad? ocurre. Eh. Mi concepto es eso. Y, no, y claro, ma, mira, es como si fuera que eh, si te hice el color de la mano, vale, vale toda la pena. Es que oye, ¿qué a la, a, a, todavía con lo comí yo, donde vos hablas, toda la hora me hablas y no da gusto. Uh, uh. Es increíble, andate a, a pa, pa, parrilla, no sé qué, ahí va a comer asado, y es upa, yo le haya asado. Que me invita, si él va a comer todo raro. Bueno, <risa> bueno. <risa> no, ¿cómo va? Pero, ajá. Muy tapé, ¿verdad? Es bueno, es tapé. Es bueno. ¡Mira, eh! Quiero hacer la pregunta de Central Shop. ¿Queremos otro pedazo o está bien? No, ese está súper bien, muy rico. La pregunta de Central Shop. Central Shop tiene una máquina del tiempo. Y agarré y vos, curioso, te fuiste ahí, compraste la máquina del tiempo. Y mira, así la instrucción y dice, te puedo llevar a un partido. ¿A cuál programa así para irte a volver a vivir ese partido? Ya voy a ir a ir a mi pregunta. Borges. Pulete, ¿cuál es? Uh, otra vez. Una barra. No, yo volvería otra vez a Francia. ¿A ese partido? A ese partido. Al 98. Al 98. Para dejar paralítico a Blande una. No. No es ni para dejar paralítico, sino. Una forma de. Para mí ese fue eh, el comienzo de, de una generación que duró después bastante tiempo, que cambió el fútbol paraguayo. Y a mí me tocó jugar con, diría con hombres, con gente que no quería perder, con gente que era profesional. Eh, con jugadores que dentro del vestuario si sí, jodete iba a reventar eh, nos puteábamos dentro de la cancha y salíamos de ahí éramos todos amigos eh, nunca hubo una pelea y yo volvería a eso por eso volvería a eso otra vez y si tuviese la oportunidad con el mismo equipo me gustaría jugar otra vez con Francia y eh, a ver qué pasa de Blanc no, no solo de Blanc, <risa> pero todo lo que venga <risa> Chito, blanc, blanc, pealañande, así era. Será nuestro blanco. <risa> de, bueno, eh, de, vos te fuiste, de, de, la vez pasada te vi, ¿dónde era? Un, un colega mío en Brasil, duda, 
Casa Sao también. Sí, me fui con en San Pablo. No en San Pablo. San Pablo sí. Es gremista nomás. Ah, no hay ningún problema que tiene gremista. Pero no, buena onda. Buena, buena onda, onda, rico su asado. Sí, sí. pero diferente el asado de ellos. Sí, ahí por lo menos no me dejaron comer el asado. Mira, joder, que jajera. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, yo te quiero agradecer, Carlos, de ahí para que te vaya a comer asado. Mira, tengo un regalo para vos. Mira, ya pecado. Sí. Pero azúcar se hace. Sí, sí, sí. No, Nehuen, nuestro auspiciante de, nuestro, de los amigos que fabrican esta parrilla tan genial que tiene a la estaca todo. Este es para la pesca, enrollable. Este ya, vos te vas a pescar, ¿verdad? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Legal? ¿Dónde te sale? Ayola o, o Paso de Paria. De todo, qué buen lugar te va. Bueno, este es para tu parrilla enrollable. ¿Puedo abrir? Voy a decir, ¿puedo abrir? ¿Eh? ¿El rally? Sí. También, veo. Me viene algún rally caro, ahora en encarnación. ¿Legal, veo? Sí. Liroso. Bueno, este ya para la parrillita ahí. Viene con sus cuatro patitas todo acá. ¿Pero va la llave? ¿Eh? ¿La llave ya abrió? ¿La llave para hablar? Pues yo tengo la mano todo con... ¿Viste? Eh, casi todo, ¿eh? <risa> Sopla, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya está, ahí va a ir allá. Parrillita. ¿Ah, la parrillita? Me... Sí. Sí. Coite, sí, para la pega. Ahí viene con sí. sus cuatro patitas. Y este se va así, directo para vos. Este es para vos. Y también pechugón, también tiene unos regalos a vos para vos acá adentro. Y si. Pues para, puta. para brindarla, ¿eh? Ahí ya. ¿eh? ¿Sí? Ahí. Mira el vino, vino son de arena. <risa> este se va a dejar a tu casa. Para brindar. ¿eh? Rosadito para, para, para la pata, para tu pescadito. Uh -huh. Y tengo un tintito para la carne. ¿Para la carne? Sí, de todo, de puré de todo. ¿Te gustó, veo? Sí, ¿Oico? Oico. 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 Sí. Ah, y los carbones de, de grilco se van a ir directo a tu camioneta para tu casa y a patada va a llevar. ¿Legal, digo? No, no, sí. Sí. Después guardamos todo cuando se va. ¿no? Eh, pero hay algo para las importaciones. <risa> <risa> no, sí, o sí. sí, o sí <risa> bueno, Carlito, muchas gracias. La verdad, estamos muy contentos por, por tu visita acá en Popa Parrilla. Y, sí, dame una una cosa, tiene anécdota. Grande. Yo estaba en la Inunga, a ver, a ver, una vez. Lo practicé en el estadio, eh. Maño Ruiz. Eh. 20, 22 atletas éramos. Practicar esta dios ves a pie el día siguiente marcado, practicas en una cardio. Oye. A las 4 de la tarde la práctica. La pilla concentración más. Más el momento me invité. 21 tipos o oh, cardio allá a ese estadio, Pipino Cueva. A ese estadio. Otro lado, otro lado, lado eh. otro lado. Eh, un día antes de eh, oye marcar con IPP, a 20 más, así que los 21 JPB, a uno de los JPB. <risa> Pimpino. A una cosa iba ahí. <risa> <risa> qué mundo, no o sé. Sea, y qué le dijeron después, le farrearon. Eh, no, no, me farrearon muy ingreso de eh, pasillo para tu lojita. ¿Qué? Deja pasar. Eh, 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 por eso, pero no, porque te dejó, se me llaje esa chila, me llaje esa. ¿En serio, chila? Nah, chila, no es un mumita y un mundo hipo, eh. No, vi su presencia, sí. no. ¿Qué es lo que hacía? Su cara nomás lo llevaba. Su cara no, ya. Chao, mo. Tú y Jepa y te chulo, mira. Quiero invitar a la chila, ya, pues todo miedo, no, 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 que me rete más. A ver, le preguntaba más, ¿a dónde ya otra? No, yo sé, yo sé, pues eso no le iba a preguntar, no, pero quiero invitarle, va a decir, pero. Sí, claro, gusta, de chile y calidad, gusta. Sí, gusta, sí, 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 la hemos invitado a José Luis. Feliz chila, a ver, pero queremos dejar para así para cerrar el año con él. Tipo la, la, la cereza de la torta. Es a Orema, eh, vio. No, no. No es así, Orema es ni pan, vio. No, mira, la me puede firmar, de mi, mi Arby Roca, de. ¿Está tú, vio? La niña firma, la maría. De la. La de la cera. No, pues me ha clavado, mamá. En el buen sentido. No, está vivo, va a ser. No, no. ¿Qué hace? <risa> ¿Qué vos? Entendió todo mal usted. Buen entendedor, ¿eh? Buen poca de... palabra, ¿eh? Sí, señor. Ahí te ¡Qué pobrete será! Gracias, Carlito. Gracias, loco. Gracias, gracias por venir. <risa> señores, señores. Carlos, el colorado cámara. ¿Quién le puso el colorado? Ah, no, ya, ya. Ay, más, es tuya y te <risa> Julio González Cabello, ¿sí? Puede ser. ¿Verdad? Sí, sí, lo más seguro. Sí. Carlos, el Colorado, cámara, el papá Parrilla. Bien ahí. Hola, hola. Qué pureza. Gracias, gracias.